പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റെസനൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എന്താണ് റെസനൻസ് എന്നും റെസനൻസ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരക്കുന്നതിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് തിയറി ഇസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഈ മൂന്നാമത്തത് റെസനൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റെസനൻസിനെ പറ്റിയ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റബിലിറ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റബിലിറ്റി ഓർഗാനിക് കെമിസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റബിലിറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ആ മോളിക്കൂളിൽ റെസനൻസ് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം റെസനൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ കോൺഷ്യസ് എഫക്റ്റും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മളാദ്യം ഞാൻ റെസനൻസ് മാത്രം ഉള്ള മോളിക്കൂൾസാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ഡബിൾ ബോണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഡബിൾ സിംഗിൾ ഡബിൾ ഇവർ തമ്മിൽ കോൺജുഗേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ റെസനൻസ് പോസിബിളാ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റെസനൻസ് പറ്റൂല ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ ഡബിൾ സിംഗിൾ ഡബിൾ സിംഗിൾ ഡബിൾ മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ടുകളും കോൺജുഗേഷൻ അല്ല ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് നാല് ഡബിൾ ബോണ്ടുകളും കോൺജുഗേഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിഡൻസ് ഉണ്ടാവുക ദഫോ ഇവിടെ റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിഡൻസ് ഉള്ളത് ദഫോ ഡി ഹയർ ദേൻ ദെൻ സി ഹയർ ദേൻ ദെൻ എ ഹയർ ദേൻ ബി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നെ റെസ് മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറേഞ്ച് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റബിലിറ്റി ഇവിടെ ഞാൻ റെസിഡൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഈ കേസിൽ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെസിഡൻസ് ഇല്ല ഈ കേസിൽ ഒരു പ്ലസും ഡബിളും ഉണ്ട് പ്ലസും ഡബിളും തമ്മിൽ കോൺജുഗേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റെസിഡൻസ് പോസിബിളാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഈ ഡബിളും തമ്മിൽ കോൺജുഗേഷൻ അല്ല ഈ ഡബിളും തമ്മിൽ കോൺജുഗേഷൻ അല്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ റെസിഡൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറ്റും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദഫോ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിഡൻസ് ഉള്ളത് സി ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പിന്നെ എത്തത് ബി ഇവിടെ കാരണം ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാർബോകാറ്റോൺസിൻ്റെ പിന്നെ സ്റ്റബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡറിൽ യു നോ ദാറ്റ് ടെർഷറി ഹയർ ദെൻ സെക്കൻഡറി ഹയർ ദെൻ പ്രൈമറിയാണ് ഇതൊരു ടെർഷറി കാർബോകാറ്റോ ആണ് ദഫോ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ദെൻ ഇതൊരു പ്രൈമറി കാർബോകാറ്റോ ആണ് ടെർഷറി ഇസ് നത്തിംബർ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാർബൺ ആറ്റം ദിസ് കാർ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഒരു കാർബൺ ഒരു കാർബൺ മൂന്ന് കാർബൺ കണക്റ്റഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ഇറ്റ് ഇസ് ടെർഷറി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും മാത്രമേ കാർബൺ ഉള്ളൂ ദഫോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി ദഫോ ടെർഷറി ഹയർ ദെൻ സെക്കൻഡറി ഹയർ ദെൻ പ്രൈമറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഇത് ബിക്കോസ് ഇവിടെ റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു റെസിഡൻസ് പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് സി ഹയർ ദെൻ ബി ഹയർ ദെൻ ഡി ഹയർ ദെൻ എ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ എഗെയിൻ നോക്കുക ഇവിടെ റെസിഡൻസ് ഇല്ല ഇവിടെ റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കളാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് സിംഗിൾ ആണ് ഡബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടും കോൺജുഗേഷനാണ് ഇത് പിന്നെയും കോൺജുഗേഷനല്ല ഇവിടെ ഇത് ഇതുമായിട്ട് മാത്രമേ കോൺജുഗേഷനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ കാർബോകാറ്റോൺ ഇനിപ്പന്മാരുടെ മൊത്തം സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിഡൻസ് ഉള്ളത് ദഫോ സി ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ദെൻ ബി പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ടെർഷ് കാർബോകാറ്റോൺസിൻ്റെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിൻ്റെ സ്റ്റബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡറും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടെർഷറി ഹയർ ദെൻ സെക്കൻഡറി ഹയർ ദെൻ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പോണ്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പോണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്ട്രക്ചറിലാ ഈ സ്ട്രക്ചറിലും ഈ സ്ട്രക്ചറിലാ കൂടുതൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരിൽ ഒരാളായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ പിന്നെ ഈ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ഇത് മൊത്തം ചാർജ് കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പ്ലസും മൈനസും മൈനസും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഹയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയാം ത്രീ ഹയർ ദെൻ പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടുത്തെ ബോണ്ടിൻ്റെ എണ്ണോ ഇവിടുത്തെ ബോണ്ടിൻ്റെ എണ്ണോ സെയിമാണ് ഇവിടെയും പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെയും മൈനസ് ചാർജ് ഇവിടെ മൈനസ് ചാർജ് ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് അപ്പോൾ ചാർജുകൾ സെയിമാണ് ബോ ചാർജുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിമാ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിമാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കാനും മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആഴത്തിൻ്റെ മേലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്ന സ്റ്റേ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവിനേക്കാൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് നൈട്രജനെ മേലെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് ഈ കേസിൽ നൈട്രജൻ്റെ മേലെ പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ നൈട്രജനാണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് കാർബണിനേക്കാൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ഇത് ഫോർ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ത്രീ പിന്നെ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ടു പിന്നെ വരുന്ന ആൾ ഫോർ ആണ് ഇനി ദി എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ദി ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് ദിസ് വൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഡ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ദെൻ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഒരേപോലത്തെ ചാർജുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ എ ബി സി ഡി സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു കേസിൽ ഒരേപോലത്തെ ചാർജുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇവിടെയും പ്ലസും പ്ലസും അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത് ബാക്കി ഒരിടത്തും പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ആ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ആ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ആ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ മേലെ ഒരേപോലത്തെ ചാർജുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ദ മോസ്റ്റ് സോറി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ അതിവിടെ നോക്കുക എ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ പെയറും ഡബിളും തമ്മിൽ കോൺജുഗേഷൻ അല്ല അപ്പം കോൺജുഗേഷൻ പോസിബിളാണ് ഇവിടെ പ്ലസ്സും ഡബിളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്ലസ് കഴിഞ്ഞ് സിംഗിൾ കഴിഞ്ഞ് സിംഗിൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് ഡബിൾ കൊണ്ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ റെസിഡൻസ് പോസിബിൾ അല്ല ഇവിടെ ഡബിള് സിംഗിൾ ഡബിൾ റെസിഡൻസ് ഇത് പോസിബിളാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഡബിള് തമ്മിൽ കോൺജുഗേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ റെസിഡൻസ് പോസിബിൾ അല്ലെ കോൺജുഗേറ്റഡാണ് ഇവിടെ മോളിക്കൂൾ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നൈട്രജൻ്റെ മേലെ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എറപ്പായിട്ടും എന്നെ ചുറ്റും അമീനിൽ നൈട്രജൻ്റെ മേലെ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലോൺ പെയറും ഡബിൾ തമ്മിൽ കോൺജുഗേഷൻ അല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഡബിൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ അടുത്തടുത്ത പോസ്റ്റനിലാണ് അത് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് റെസിഡൻസ് പറ്റും അല്ല കോൺജുഗേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഡബിൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡബിൾ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ഡബിളാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ല അപ്പം കോൺജുഗേഷനുള്ള മോളിക്കൂൾ ഒന്ന് ഇത് പിന്നെ ഇതില്ല ഇതുണ്ട് 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 ഇതില്ല ഇതില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അൺലൈക്ലി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പാരനെറ്റർ ഓഫ് ഇനോക്സൈഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കും ഇത് കാണാൻ തന്നെ എല്ലാ മോളിക്കൂളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നൈട്രജൻ്റെ മേലെ അഞ്ച് ബോണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൈട്രജൻ്റെ മേലെ മാക്സിമം വരാൻ പറ്റുന്ന ബോണ്ട് നാലാണ് അഥവാ സാധാരണ കേസിൽ മൂന്നേ വരാറുള്ളൂ അഥവാ നാലെണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഥവാ നാല് വരികയാണെങ്കിൽ ആ നൈട്രജൻ്റെ മേലെ പ്ലസ് ചാർജ് വേണം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ കേസിൽ നൈട്രജൻ മേലെ പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട് നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ട് നൈട്രജൻ മേലെ പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട് നാലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി അതർ മേജർ കോൺ
ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിയാൽ യുനോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡബ് കോൺജുഗേഷനിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം ഇവിടെയും റെസിഡൻസ് പോസിബിളാണ് ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിയാൽ ഇവിടെയാണ് പ്ലസ് ചാർജ് കിട്ടുക ഐ മീൻസ് ഇവിടെയും ഇവിടെ വന്നു ഇതിവിടെ വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം ഈ കേസിലും ഈ കേസിലും അത്രയും അത്രയും സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത കാർബോ കാറ്റോൺസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക ഈ കേസിലും ഈ കേസിലും വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പെയർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി അടുത്ത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ദിസ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദൻ ദി സ്ട്രക്ചർ ശരി തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് ഇതൊരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പിന്നെ റെസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്റ്റേബിൾ ഈ കേസ് ദിസ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദെൻ ദിസ് വൺ ഇത് തെറ്റാണ് ഈ കേസിൽ ഇത് ഇത് ശരിയാണ് ഈ കേസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബോണ്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പോണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ശരി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ന